வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் தனசேகர் பேசுகிறேன் எஸ்எஸ் சைல்ட் கேர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கு மிக்க நன்றி ஒவ்வொரு வாரமும் ஒவ்வொரு வித்தியாசமான டாப்பிக்கை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாகவே எல்லா பேரண்ட்ஸும் எல்லா பெற்றோருக்கும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி குழந்தை சரியாக வளருதா குழந்தை எடை சரியாக இருக்கா அப்படின்றத வாரம் வாரம் தவறாமல் கேட்குறீங்க இந்த கேள்விக்கெல்லாம் இன்றைக்கி முற்றுப்புள்ளி வைக்கிற மாதிரி இன்றைக்கி எபிசோடில் நம்ம எதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்து வளர்றது சரியாக இல்லையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான ஒரு முத்தாய்ப்பாக இன்றைய எபிசோடு இருக்க போகுது என்றைக்குமே வெறும் கையோட உட்காந்துருக்குமே இன்றைக்கி பேப்பரும் கையமாக உட்காந்துருக்கான்னு பார்க்குறீங்களா இருக்குங்க காரணம் இருக்குது எதுக்காக காரணம்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பேப்பர்கள் இந்த அட்டைகள் இருக்குது பாருங்கள் இந்த அட்டைக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது ரெண்டு கலர் அட்டை வச்சுருக்கேன் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீல கலர் அட்டை இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் அட்டை இந்த நீல கலர் அட்டைக்கும் பிங்க் கலர் அட்டைக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது பெண்களுக்காக பிங்க் கலர் பெண்களுக்காக நீல கலர் ஆண்களுக்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு வாரமோ இல்லை ஒவ்வொரு மாதமோ கை குழந்தையை கூட்டிகிட்டு டாக்டர்கிட்ட போகிற சமயம்லாம் குழந்தை ஒழுங்காக வளருதா குழந்தை சரியாக எடை போடுதா அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க இந்த கேள்விக்கான விடைகள் தான் இந்த அட்டையிலே இருக்குது இந்த அட்டையோட முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தை ஒவ்வொரு சமயம் டாக்டரை பார்க்க போகிறப்போ டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கட்டாயமாக கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த குழந்தை சரியாக வளர்ந்துட்டுருக்கா இந்த கோடுகளை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான கோடுகள் இருக்குது ஆக்சுவலாக மூணு விதமான கோடுகள் இருக்குது முதல் கோடு எடைக்காக ரெண்டாவது கோடு உயரத்திற்காக மூன்றாவது கோடு தலை சுற்றளவுக்காக நான் ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி எபிசோடில் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் மற்றும் இசட் ஆக்சிஸ்னு சொல்லக்கூடிய மூன்று ஆக்சிஸ்கள் மட்டுமல்லாமல் கண்ணுக்கு தெரியாத ஆனால் கைகோர்த்து நடக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆக்சிஸ் ஜெட் ஆக்சிஸ் அது குழந்தையோட வயசுங்க இந்த அட்டைக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்குது இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லக்கூடிய உயரம் ப்ளஸ் எடை இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி உயரம் எடை மற்றும் தலை சுற்றளவு இதே மாதிரி பெண்களுக்காக ரெண்டு பக்கமும் இருக்குது ஆண்களுக்காக ஒன்று பெண்களுக்காக ஒன்று இந்த அட்டையோட முக்கியத்துவம் என்ன இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய இந்தியாவின் குழந்தைகளுக்கான தலையாய கழகம் இந்தியன் அகாடமி ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் இவங்க எல்லாருமே எல்லா டாக்டர்ஸும் இந்தியா பூரா இருக்கக்கூடிய நான்கு மூ மூலைகளில் இருக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளோட ஒருமித்த எடை உயரம் மற்றும் தலை சுற்றளவு இந்த மூன்று கோட்டுகளுக்குள்ள அடைகிறோம் இந்த நடுவில் இருக்க கோடு பேர் ஐம்பதாவது சதவீதமான ஃபிஃப்டி எயிட் சென்டைல்னு சொல்லக்கூடிய கோடு இந்த கோட்டுக்குள்ளே உங்கள் குழந்தை வந்துருச்சு அப்படின்னா குழந்தை ஆவரேஜாக நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தங்க இந்த கோட்டுக்கு ரெண்டு புள்ளி கீழே போனாலோ அல்லது இந்த கோட்டுக்கு ரெண்டு புள்ளி மேலே போனாலோ குழந்தைக்கு வளர்ச்சியில் குறையோ இல்லை பிரச்சனையோ இருக்குன்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டு புள்ளி ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஆங்கிலத்தில் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷனில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் குழந்தை எடை குறைஞ்சாலும் சரி வேகமாக எடை போட்டாலும் சரி இந்த அட்டையை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் கை குழந்தைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு விதமான ஒரு எடை அளவு கூட இருக்குது இதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு தலை சுற்றளவு பெண்களுக்கான பிங்க் கலர் அதே மாதிரி வந்து பாய்ஸ்க்கான நீல கலர் மற்றும் பெண்களுக்கான உயரம் மற்றும் எடை எல்லா விதமான அட்டவணைகளும் இதில் இருக்குது இதை மறக்காமல் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு பார்க்கணும் ஒரு குழந்தை எடை போடுதா இல்லையா இதை வந்து இல்லை குழந்தை சரியாக வளருதா இல்லையா அப்படின்ற அந்த கேள்வி உங்களுக்கு முதல்ல வந்துச்சுனாலே நீங்கள் முதல்ல பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கிறது தான் சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அதாவது சராசரியான உயரத்திற்கும் கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆணோ பெண்ணோ அந்த அளவோடு ஒரு குழந்தைக்கு பெற்றோர்களாக இருக்க முடியுங்க இதை தான் தமிழில் ரொம்ப அழகாக முன்ன காலத்தில் நம்ம பழமொழியில் அழகாக சொல்லியிருக்காங்க சட்டியில் இருக்கிறது தான் அகப்பையில் வரும் அது மட்டுமல்லாமல் உயரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தாயும் தந்தைக்கும் இருக்கக்கூடிய குழந்தை கண்டிப்பாக உயரமாக தான் வரும் எடையும் அதிகமாக தான் இருக்கும் சராசரி சராசரிக்கும் கீழ் மற்றும் சராசரிக்கும் மேல் அப்படின்னு இந்த மூணு வகையை அந்த பாகங்களை பிரிக்கலாம் இந்த எடை வளர்ச்சி தலை சுற்றுலவு குறைபாடுகள் இருந்தால் முதல்ல டாக்டர் அவங்கள தான் பார்க்க போகிறாங்க அதை பார்த்து ஊர்ஜிதம் பண்ண பிறகு தான் இந்த குழந்தையோட உயரமோ எடையோ தலை சுற்றளவோ சரியாக இருக்கா இல்லையானு டாக்டர்ஸ் கவலைப்பட போகிறாங்க நீங்கள் கவலைப்படுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் கவலைப்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் நாங்கள் கவலைப்பட ஆரம்பித்த பிறகு உங்ககிட்ட இருந்த கவலையை பகிர்ந்துக்குவோம் இந்த கவலைக்கான காரணம் எதுன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது எங்களுடைய வேலை பாதி நேரத்திற்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ காரணங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எடை குறைவோ உயரம் குறைவோ தலை சுற்றுக்கோ இல்லை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது சரியான உணவு முறைகளை பற்றி தான் ஒவ்வொரு வாரமும் பேசிகிட்டு இருக்கோம் உணவு முறைகள்
என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் வெப்சைட் பாருங்க எஸ் எஸ் சைல்ட் கேர் என்னுடைய கிளினிக்கோட வெப்சைட் உங்க கேள்விகளை அதுல தொடுங்க என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் பதில்களை விரைவில் அளிக்கிறேன்